हेलो एवरीवन आज का टॉपिक है डायोड का लास्ट टॉपिक है जो कि है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ठीक है अब इसमें क्या आता है ना ऑप्टो मतलब क्या होता है ना इसको ऑप्टिक्स से ये वर्ड लाया गया और इलेक्ट्रॉनिक मतलब पता है इलेक्ट्रिसिटी तो ऑप्टिक्स मतलब लाइट लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर कंबाइन करें तो ये कुछ ऐसा डिवाइस है मतलब लाइट जो लिंक रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी से लिंक रहेगा ऐसा कुछ हम लोग को डिवाइस मिलने वाला है ठीक है तो पहला क्या है फोटोडायोड फोटोडायोड क्या होता है टू डिटेक्ट लाइट कई बार क्या होता है क्रिकेट स्टेडियम में जहाँ पे भी जैसे मान लें लाइट कम है बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रहा है खेलने में तो वो बोलेगा कि मेरे को लाइट अच्छे से दिख नहीं रहा है तो एक मिनिमम अमाउंट जो रहता है ना जैसे मिनिमम एक हम लोग क्या करेंगे फिक्स कर दिए लेवल कि इससे कम अगर लाइट है तो सही में उसको दिक्कत हो रहा है तो हम लोग फोटो डायोड लाते हैं वहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं वर्किंग क्या होता है हम अभी बताने वाले हैं कि फोटो डायोड से कैसे चेक कर पाएंगे बट फोटो डायोड इज यूज टू डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ओके अब देखो इसको कैसे करते हैं दिस डायोड इज यूज इन रिवर्स बाइस कंडीशन याद करना है वेन लाइट स्ट्राइक्स वेन लाइट एनर्जी स्ट्राइक्स एट द जंक्शन देन ड्यू टू एनर्जी ऑफ फोटो द डिप्लेशन लेयर एटम्स कन्वर्ट अच्छा इसको पहले बाद में पढ़ेंगे पहले यहाँ समझाते हैं देखो रिवर्स है मतलब ये P है ये N है तो P कनेक्टेड है निगेटिव से N कनेक्टेड है पॉजिटिव से अब यहाँ पे हम लोग इसके जो डिप्लेशन लेयर उस पर लाइट हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं ठीक है तो ये लाइट से क्या होता है ना जो एटम बना था डिफ्यूजन के कारण इनिशियल याद करो ये डिप्लेशन लेयर कैसे बना था इधर से जो होल और इधर से इलेक्ट्रॉन जब जाके डिफ्यूज हुआ था तो वो एक एटम बना दिया था तो वो एटम फिर से होल और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है जब लाइट उस पर स्ट्राइक करता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन क्या फिर एनर्जी आया और वो वाइब्रेट करके एटम से बाहर आ गया तो ये फिर से पॉजिटिव होल और फिर से इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर गया तो देखो लाइट का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होल इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा और जितना कम होगा उतना कम होल इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा मतलब वही है कि अगर ज़्यादा ताकतवर लाइट गिर रहा है तो ज़्यादा ब्रेक कर पाएगा और कम है तो कम ब्रेक पर कर पाएगा अच्छा अब ये होल इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये पॉजिटिव टर्मिनल खींचेगा और ये जो होल है उसको ये नेगेटिव टर्मिनल खींचेगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया एक करंट यहाँ से आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो के कारण करंट आता है और ये पॉजिटिव इधर गया तो करंट इधर ही आया तो ऐसा करके करंट फ्लो किया सर्किट में तो ये एमीटर का करंट अगर करंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आया इसका मतलब बहुत ज़्यादा होल इलेक्ट्रॉन पेयर बना और बहुत ज़्यादा करेंट मतलब क्या इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा था ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ कि वही चीज़ है अच्छा मान लो कि यहाँ पे बहुत ही कम बना तो यहाँ पे बहुत ही लेस करंट होगा तो एमीटर का जो करंट है उस करंट से हमको पता चल जाएगा कि लाइट जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का गिर रहा है कि कम फ्रीक्वेंसी उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है कि कम है ठीक है फोटोन ज़्यादा गिर रहा है कि कम गिर रहा है तो सारा चीज़ पता चल जाएगा किससे एमीटर का करेंट से वही चीज़ लिखा हुआ है पहला तो ये रिवर्स बाइस है ये पी से एन कनेक्टेड है एन से पी रिवर्स इज यूज इन रिवर्स बाइज कंडीशन वेन लाइट एनर्जी स्ट्राइक्स एट द जंक्शन यहाँ पे देन ड्यू टू फोटोन फोटोन के कारण होल इलेक्ट्रॉन पेयर बना ठीक है कन्वर्ट इन टू होल इलेक्ट्रॉन पेयर नाउ एन टाइप गेट्स एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन विच कैन क्रिएट अ करेंट इन द सर्किट बस समझ आया क्या इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया ना एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट करके इधर मूव करेगा तो करंट आ जाएगा और उस करंट से हमको पता चलेगा कि लाइट का इंटेंसिटी कितना है और उसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोग अलार्म यूज़ करते हैं अपने घर में जैसे मान ले रात में अगर कोई चोर घुस रहा है तो तुमको पता चल जाएगा कैसे देखो ध्यान से बहुत ही अच्छा चीज़ है यहाँ पर अच्छा यहाँ पर जैसे क्या होगा ये लाइट अगर यहाँ पर आना ये बहुत ही फास्ट होता है जैसे लाइट यहाँ नहीं आया कुछ देर के लाइट नहीं आया तो करेंट हो जाएगा जीरो जैसे लाइट आया करेंट आ जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो क्लियर है तो लाइट आया करेंट आया लाइट कट करेंट कट और ये लाइट कौन सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई एम डब्ल्यू ठीक है तो वो जरूरी नहीं सन लाइट ही रहे हम लोग खुद से भी तो जनरेट कर सकते हैं अब देखो मान लो ये क्या है कि ये तुम्हारा घर का दरवाजा है डोर और ये वॉल है जहां से चोर घुसने वाला है और इस साइड से इंफ्रा रेड तो यहां जनरेट करके रखा है यहां एक फोटो डायोड है ये फोटो डायोड तो ये फोटो डायोड से क्या हो रहा है इस पर लाइट गिर रहा है एकदम एक्जैक्टली exactly उसका डिप्लेशन लेयर पे तो करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे ऐसा करके तो ये जो है ये इसको अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं ये एक मान लो मैग्नेट है या एक डायलेक्ट्रिक है डायलेक्ट्रिक को ये अपने अंदर ये चार्ज है यहाँ प्लस या माइनस तो डायलेक्ट्रिक को अपने ऊपर ऐसा करके रखे हुए हैं ठीक है क्यों क्योंकि करेंट फ्लो किया ये सर्किट ऐसा क
तो ये लाइट यहाँ है ये दिखेगा नहीं ठीक है ऐसा ऐसा बोलने में आता है कि इन्फ्रा कुत्ता बिल्ली को दिख जाता है लेकिन इंसान को नहीं दिखता इन्फ्रा अब ये जो चोर आया ये जैसे इसको क्रॉस करेगा तो उतना देर के लिए तो लाइट ये ब्लॉक किया और लाइट जैसे ये ब्लॉक किया तो यहाँ पे वो लाइट पहुँचा नहीं तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा सर्किट में जीरो देखो जैसे लाइट यहाँ नहीं पहुँचा तो ये एमीटर का करंट जीरो तो ये करंट जैसे जीरो हुआ ये पूरा करंट जीरो तो ये जो एक तरह का या मैग्नेट मान लो या डायलैक्ट्रिक ये नीचे गिरेगा यहाँ पर करेंट नहीं है तो ये नीचे गिरा और जैसे नीचे गिरा तो इस सर्किट को ये कम्प्लीट कर देगा नीचे गिर के तो ये जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ यहाँ पे एक अलार्म बच जाएगा तुम इसको पहले से सेट करके रखा है ये अलार्म तो तुमको पता चलेगा कि कोई ना कोई यहाँ पे आया है ठीक है और तुम क्या करता है इसको इस लाइट को थोड़ा ऊपर रखता है कि कुत्ता बेली क्रॉस करे तो ना सुनाई दे मतलब कुत्ता का मतलब उतना ऊपर ना जा पाए तो मैन के लिए तुम वहाँ तक सेट कर देता है अब अगर इस चोर को पता है यहाँ पर इन्फ्रा है तो हो सके नीचे से चला जाए तो तुमको पता ना चले तो वो सब तो तुम लॉजिक लगा सकता है कैसे लाइट लगाना है तो जैसे ये क्रॉस किया लाइट जितना देर के ब्लॉक हुआ ना उतना फास्ट ये एक्शन हो जाता तुरंत अलार्म बच जाएगा क्योंकि यहाँ आई जीरो हुआ आई जीरो हुआ तो ये नीचे इसको कंप्लीट किया इसको कंप्लीट किया तो यहाँ से अलार्म बच जाओ तुमको पता चल गया कोई है ठीक है तो ये का एप्लीकेशन हुआ यहाँ पे फोटो डायोड का अच्छा एलईडी क्या होता है लाइट एमिटिंग डायोड यार देख पहले के ज़माना में जो लाइट जैसे तुम मान लें ट्यूबलाइट जो होता था वो एक्चुअल में जलता वाइट ही था इसके ऊपर हम लोग पेपर लगा देते थे ब्लू कलर का अगर तुम पेपर लगा दिया तो ब्लू जल रहा है ग्रीन कलर का पेपर लगाए तो ग्रीन जल रहा है रेड लगा दिया तो रेड जैसे शादीवादी में तुम देखा होगा पहले तो एल करता क्या है ना इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी फोटो डायोड का जस्ट उल्टा है ये लाइट को इलेक्ट्रिसिटी बना रहा था और ये क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी से लाइट बनेगा एलईडी ऑब्वियसली वही तो है ना एलईडी को तुम करंट करंट का जरूरत तो पड़ता ही है अब क्या होता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो कंडक्शन बैंड में होता है और वैलेंस बैंड में होल्स रहता है वैलेंस बैंड में होल्स क्योंकि पॉजिटिव जो रहता है हम पहले बता चुके हैं वैलेंस बैंड में तो जब ये इलेक्ट्रॉन और होल को तुम किसी तरह से रिकम्बाइन करवा दे तो होल जो है कभी भी जंप नहीं कर सकता है कंडक्शन अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करेगा जैसे एकदम एकदम सिंपल से एग्जांपल देते हैं इंडियन कल्चर में क्या है यार ये मान लो यहाँ पे लड़की ऐसा करके और ये लड़का अब इनका शादी हो रहा है तो कौन किस घर जाता है शादी के बाद लड़की को लड़की के घर जाना पड़ता है बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा लड़का लड़की घर जा नहीं रह सकता है तो वो कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको बैलेंस में जाना पड़ेगा क्यों रिकॉम्बिनेशन के लिए तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐसा करके हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे अब ये जैसे नीचे आया तो ये एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि पता है ये कंडक्शन बैंड में ज़्यादा एनर्जी लेके रखा था और जैसे बैलेंस से कंडक्शन जाने में एनर्जी देना पड़ता है तो जब कंडक्शन से बैलेंस वो आएगा तो वो हम लोग को एनर्जी देगा तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है उसको हम क्या करेंगे इसको हम लाइक करवा देंगे विजिबल रीजन में जैसे मान लीजिए जो एनर्जी रिलीज किया इसका वेबलेंथ एग्जैक्टली exactly किससे मैच कर गया ग्रीन लाइट से ग्रीन के वेबलेंथ से ये मैच कर गया यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ तो ये जो लाइट दिखे हो कैसा दिखे हो ग्रीन लाइट तो आजकल जो एलईडी बनता है वो एक्चुअल में वो ग्रीन होता है यार जैसे रेड एल है तो यहाँ से जो लाइट निकल रहा है उसका जो वेबलेंथ है वो रेड के बराबर हो गया तो वहाँ से रेड दिख रहा है ग्रीन के बराबर ग्रीन दिख रहा है ब्लू के बराबर कर दे ब्लू दिख रहा है तो इसमें इजी जनरली जो तुम जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे 2.4 पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम कन्वर्ट कर दे 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन तो जूल में आया इसको इक्वेट कर दे एच सी बाई लैमडा तो यहाँ से जो लैमडा तो जब लैमडा को तुम विजिबल रीजन वाला पुट करेगा ना तो यहाँ से जो ये ईजी आया ना इट शुड भी ग्रेटर देन टू पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है ये तुमको याद रखना है और ये मतलब हाँ इसका जो ये जो सेमी कंडक्टर जो तू ले रहा है इसका ईजी जो होना चाहिए 2.4 से ज़्यादा होना चाहिए तभी क्या होगा कि जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जम करेगा तो उसका विजिबल रीजन में लाइट लाइक करेगा ठीक है अब कई बार अगर मान लो तुमको वैसा सेमी कंडक्टर नहीं मिल रहा जिसका ये ज़्यादा है तो हम लोग क्या करवाते हैं इसमें फिर से मिला के सेमी कंडक्टर में भी कुछ सेमी कंडक्टर सिलिकन ले लिए कुछ ले लिए जर्मेनियम उसको मिला बुला के जो सेमी कंडक्टर बनता है उस किसी तरीके से हम लोग को ईजी ग्रेटर देन टू करवाते हैं ठीक है अच्छा हाई कंसनट्रेशन ऑफ डोपिंग क्यों क्योंकि मान लें एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिला तो यहाँ से लाइट एनर्जी आया बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होल से कंबाइन हुआ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लाइट निकलेगा ना यहाँ से 
समझ आ रहा है जितना फोटोन्स उतना अच्छा लाइट इसीलिए हाई कंसनट्रेशन ऑफ डोपिंग रखते हैं और यही चीज़ हम बता ई जी इक्वल्स टू एच म्यू करते हैं म्यू को हम लोग को विजिबल रीजन का फ्रीक्वेंसी में लाइक करवाना रहता है या लैमडा कर ले तो उसको वेबलेंथ को ठीक है अभी काम कैसे करता है देखो वेन करेंट फ्लो इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन अब तुम क्या किया ना इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिया ठीक है यहाँ बहुत सारा मतलब हाई कंसनट्रेशन मतलब तुम मान लें कि इतना ज़्यादा भीड़ है इधर होल्स का और इधर इलेक्ट्रॉन्स का कि डिप्लेशन लेयर बन गया है अभी भी यहाँ बहुत सारा बचा हुआ है और तुम इसको फॉरवर्ड में कर दे तो ये तो फोर्स लगाएगा इधर तो यार इतना भीड़ में जैसे मान ले कि एक गड्ढा है यहाँ पे गड्ढा है और अचानक से यहाँ से सौ लोग दौड़ने लग जाए तो कोई ना कोई तो गड्ढा में गिरेगा ना कोई ना कोई तो गड्ढा में गिरेगा तो वही हो गया रिकॉम्बिनेशन होल्स इलेक्ट्रॉन अपने आप को बचा बचा के इधर जाने का कोशिश करेगा क्यों क्योंकि इनको सर्किट कंप्लीट करना है ये पोटेंशियल जो है इस होल्स को इधर भेजा इलेक्ट्रॉन को इधर लेकिन इतना ज़्यादा तुम डोपिंग कर दिया है कि इनका रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा ठीक है तो जैसे ही रिकम्बाइन हुआ तुमको ये इलेक्ट्रॉन को इधर जाना पड़ेगा क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन अगर मिला तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो बैलेंस बेंड में जाएगा तो क्या होगा एनर्जी रिलीज होगा तो व्हेन करंट फ्लो इन द फॉरवर्ड बाइस कंडीशन रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बिकम फास्टर ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होने लगेगा एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी रिकॉम्बिनेशन इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस और इसको तुमको किस में लाइक करवा देना विजिबल रीजन में तो तुमको यहाँ से लाइट आ गया और यही रिकॉम्बिनेशन जो हो रहा है उस चीज़ को हम यहाँ दिखा रहे हैं कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बैलेंस में लाइक कर रहा है ये जो होल्स है ये सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन में लाइक कर रहा है ये जो होल्स है ये बैलेंस में लाइक किया जब ये रिकम्बाइन हुआ तो इलेक्ट्रॉन को ही नीचे आना पड़ा और इलेक्ट्रॉन जैसे नीचे आया यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्शन बैंड जम्प्स टू बैलेंस बैंड एंड एनर्जी इज रिलीज क्या क्लियर हुआ इसको किस में यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइज में फोटोडायोड को किस में यूज किए थे रिवर्स बाइज में फोटोडायोड से क्या पता चलता है लाइट एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है एलईडी से क्या होता है लाइट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी आता है और डिफरेंट कलर का आ सकता है ठीक है डिपेंडिंग अपॉन ईजी बेनिफिट क्या क्या है यार लो ऑपरेशनल वोल्टेज वेरी लेस पावर एल इसलिए तो घर में अब एल यूज होता है ना सब कोई बोलता है एल लगाओ वो जो सी आता है वो भी तो अब एल में कन्वर्ट हो चुका है ठीक है और पहले 100 वॉट का हम लोग उसमें 100 वॉट का जो बल्ब आता था उसका फंक्शन ही अलग था ना यार उसमें क्या था वो तो हीट होने के बाद ये जो फिलामेंट जो था ये हीट होने के बाद जलता था तो यहाँ से लाइट आता था ये था और यहाँ का देखो अलग तरीके का लाइट आ रहा है तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेफर हुआ अब तो तुमको किसी के भी घर में हंड्रेड वॉट वाला बल्ब नहीं मिलेगा ठीक है वेरी लेस पावर हाँ पावर क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस है सेमीकंडक्टर को कितना पावर चाहिए बहुत ही कम फास्ट एक्शन नो वार्म टाइम रिक्वायर्ड हाँ बिल्कुल जैसे तो कनेक्ट किया जैसे बल्ब में क्या होता है उसको तुम कनेक्ट जैसे किया तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको हीट होने में और थोड़ा सा टाइम लगता है जैसे तुम तो लाइट कट भी जाता है तो थोड़ा देर के लिए जलते रहता था अगर तुम देखा होगा इसमें ऐसा कुछ नहीं तो कनेक्ट किया स्टार्ट हो गया एल तुरंत कोई टाइम नहीं चाहिए उसको डिफरेंट कलर लाइट बिल्कुल सही लॉन्ग लाइफ हाँ इस चीज को क्या नहीं है इतना छोटा और इसमें कुछ वैसा भी कॉस्टली चीज यूज नहीं हो रहा है बहुत ही ड्यूरेबल है ठीक है ये सारा बेनिफिट्स है वी आई एज इट इज वर्किंग अंडर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन इट विल हैव फॉरवर्ड बाइस वी आई वी आई फॉरवर्ड बाइस का कैसा था यार ऐसा करके तो बस ऐसा करके इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा किसका एल का वी का ये कैरेक्टरिस्टिक है ठीक है ओके तो आई गेस ये डायवर्ड कंप्लीट होता है यहाँ पे